Hi students, welcome back to Institute Planners YouTube channel. Uh, now we are the video. Plus two mudichidu ke pinnala in the course selection la enna ne vishayengal la irukide abdinga samanda patta tam pesi trukro. Last video la niye paathar pinnya which is the best course. Course selection bandra the ke rukko diye basic requirements enna yedanu diya adi padeila course niye selection pannano. What are the differences between suggestion and decision? Idala man last video la paathar pinnya. Inne ke nama paak ko diya aspect. That is the continuation. You can do a course selection. What are the problems are faced by the society? What are the problems are faced by your parents, your family? That is what we will discuss. If you are a student, you will have a round of friendship. You will discuss what you can do. You will learn what you can do. You will talk about your friends. You will talk about your friends. You will talk about your friends. You will talk about lectures. You have to learn professors, teachers, or you have to learn YouTube, or you have to learn a school, or you have to learn a private tuition center, or you have to learn a lecture. If you are based on this course, you have to make a decision. Now, what is the thing about this situation? You have to say to your father. You have to say to your father, plus two results, you have to say to your father, you have to learn what degree you have to learn, you have to learn what you have to learn. Apa ni yang solving ya? Apa ni anda mari kita pelik pelikkan nanti kita kerana abdi mang. Abang apa ni dari masa yang orang apa orang dia friend circle la, ina kalau jelaksa secara itu panggil la. Awal orang dia friend circle la, awal orang itu terinci batang la, orang itu guidance pun orang pati ingat. Awal tenis itu orang na orang lo kudu beudu orang. Saya ni mari orang yang punya plus two mudik kerana ada ti enna course secara panna la. Awal ni ni orang idea korang nanti sol solving ya. Apa yang orang main la ina dari mana orang orang cah. நம்ம நனைக்கிறது படிக்க முடியிலே அப்படின் ஒரு வெருப்பு ஆரம் புத்தல் உங்களுக்கு வரும் அனது வெளிப்படுத்த மாட்டீங்கள். அப்பாவுக்கும்மரியாதக்குடுத்து Ipa rencanal kalau cepak ke, pernah apa? Ani kata sah sana re, ebru barang je, illa la pan aya, na virumur anda korsai padi gara. Ippa thah, vid gelap percana oru. Orang yang ulu pala edang la pesir gara re, ini baru rukut puna ibu ni venan solriye, illa la pan abrin soli. Ippa thah, ulu starting la percana oru. Apa inda mana uru percana mandi cepak abrin soli, na, wonggal uriye interestum peru, family environment um peru, percana yata mandi kita ergo. Inda situation la student sahi ning, ane diri masai no. Kunjau, relax sa, kunjau, orang mad deh itu orang mudi berenggan. Ena, ipung apa orang kudu pergi, anda age la counselling pandang orang, semua orang me, yeda orang di adi perlu kudur pangan. Na, orang lu di future ena, ademar ini ini ena na course sini future le, apa dia rukung kerde base pani kudur pangan. Pan, ninge orang lu di friend circle la poninge pating la, idu orang lu di interest base pani ninge eratur pinge. Ada nala. Indo kursu, nalla kursu dah. Irgan itu pada video le sana badi. Nada kursu yang seperti use pun terdengar ada. Wacit tanggul nalla kursu sana badi. Nada anda di perai le. Apa wujud? Ini samadana perdetono. Ninggalun samadana perdetono. Indo neerat le student sahi ninggal dah pakuwa peran. Apa aku puriya wajinge? Ila, na yedikar kursu le na pakawa mandir menu. Wonggalala hundred percentage mandu asyur panna mudi yum abrin sonda. Kalau saya, saya mandi mereka lewat terpantai, saya nak nalar pelajar, orang orang kan confident level itu tu pati, enggak? Anja confident level itu macam ni, anda kan compulsory, saya super mandu rumah, saya beri orang confident, dia rendah macam ni, saya orang apa anda, ye itu culu enggak? Apa mama orang kurtu macam, ukara macam, nalar pesan enggak? Apa mama, ini benda saya pelajar kan, ini course pelajar, ini nene future saya nak kerja, saya nak ini mari interest itu kerja, adanya ni ye itu culu enggak? Saya orang apa mama kait kerja enggak? Okey, ini lah. Ini dah niye face pun nak kudiye. Rombo perihal mana orang ini sesiyo. Ini niye orang ni uteh perihinga. Last ribe ni dari mana dekom? Ini abre niye orang lu kupur cemana course niye erat dingin orang ini lah. Orang konjenal pon orang ni, ni kata orang percaya macam ni lah. Apa solwar? Apa we na solna? Ini course erat kata abrint solwar. 
இல்லை உங்கள் அப்பாவுக்கு பயந்து நீங்கள் உங்கள் அப்பா சொல்கிற கோர்ஸை நீங்கள் எடுத்துட்டிங்கன்னு வைங்களேன் ஒரு பிரச்சனை வந்தால் நீங்கள் என்ன தெரியும் உங்கள் வீட்டில் சொல்லுவீங்க நான் அன்னைக்கே சொன்னேன் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் பாரு நான் அந்த நான் சொன்ன கோர்ஸை விட சூப்பராக இருக்கிறான் இப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி புலம்புவீங்க அப்போ புலம்புறதுனாலேயோ வருத்தப்படுறதுனாலேயோ ஃபீல் பண்ணுறதுனாலேயோ எதுவுமே எதுவுமே ஆக போகிறது இல்லை அதனால் இது பெரிய பிரச்சனையாக வரும் அப்படி வரும்பொழுது இது எப்படி ஹவு டு ஹேண்டில் த ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிறத ஃபேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் கொஞ்சம் மாடரேட்டாக நடந்துக்கோங்க அதை உங்கள் பேரண்ட்ஸுக்கு புரிய வைங்க இல்லை ஒருவேளை உங்கள் பேரண்ட்ஸ் சொல்லக்கூடிய அந்த விஷயத்தை நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள் அதாவது நான் எடுக்கிற முடிவு தான் கரெக்டாக இருக்குங்கிற அந்த மனோநிலைக்கு நீங்கள் வரக்கூடாது காரணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுடைய வயசு அப்படி நீங்கள் என்ன இப்போ தான் ப்ளஸ் டூ முடிச்சிருப்பீங்க இன்றைக்கி முடித்ததுக்கு பின்னால் நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய டெசிஷன் ஏன்னா இதுக்கு முன்னால் நீங்கள் எடுத்திருக்கீங்கன்னா டெசிஷன் அந்த டெசிஷன் நீங்கள் நீங்களே நிறைய மாறியிருப்பீங்க ஏன்னா உங்கள் வயசு அப்படி ஒரு விஷயத்தை பார்க்கும்போது அப்படி செய்யலான்னு தோணும் அப்போ இன்னொரு விஷயத்தை செய்யும்போது ஆஹா இதுக்கு இது பெட்டர்னு நினைப்பீங்க உங்கள் வயசு உங்களுடைய ஃபீலிங்ஸு உங்களுடைய திங்கிங் எல்லாமே டைனமிக் தான் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஸ்டாண்டிக் இருக்காது இப்போ உங்கள் அப்பா அந்த லெவலில் இருக்கிறவங்க எல்லாமே ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் அந்த ஏஜில் இருக்கிறாங்கன்னு வைங்களேன் எல்லாத்தையுமே பார்த்துருப்பாங்க அப்போ அவங்க சொல்கிறது வந்து நிதானிச்சு உங்களுடைய ஃபே உங்களுடைய ஃபேமிலி பேக்ரவுண்டை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் அவருக்கு எவ்வளோ நம்ம ஃபீஸ் கட்ட முடியும் அந்த ஃபீஸ் கட்டுறதுக்கான கெப்பாசிட்டி நமக்கு எல்லாத்தையும் திங்க் பண்ணி தான் அவர் வந்து யோசிச்சிருப்பாங்க பக்குவமாக அனலை அணுகுங்க ரொம்ப பக்குவமாக ஃபேஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இது நீங்கள் சந்திக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளில் ஒரு முக்கியமான ஒரு பிரச்சனை செகண்ட் ஆஸ்பெக்ட் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அந்த கோர் செலெக்ஷனில் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் எப்பயுமே நம்ம கோர் செலெக்ஷன் பண்ணும்போது என்ன தெரியுமா செய்வோம் டென்த் முடிச்சிருப்பீங்க டென்த் முடிச்சோடனே அப்பா என்ன செஞ்சுருப்பாங்கன்னா யார்ட்டையாவது போய் கைடன்ஸ் கேட்டிருப்பாங்க அப்போ அவர் என்ன சொல்லியிருப்பார் அப்போ டென்த்து முடிச்சிருக்கிறீங்களா நீங்கள் இந்த கோர்ஸ் படிங்க அப்படி இல்லைன்னா பெரும்பாலும் இன்றைக்கி சமீப காலங்களில் என்ன நடக்குது அப்படின்னா மார்க்கை பேஸ் பண்ணி கோர்ஸஸ் வந்துருச்சு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபோர் எயிட்டிலாம் எடுத்துட்டாங்கன்னா ஃபஸ்ட் குரூப்பு ரொம்ப கம்மியான மார்க் எடுத்தாங்கன்னா இவங்களாம் ஃபோர்த் குரூப்பு ஃபிஃப்த் குரூப்பு இப்படி மார்க்கை பேஸ் பண்ணி கோர்ஸ் செலெக்ஷன்னா இன்றைக்கி பெரும்பாலும் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூவில் நடக்கிறத இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குறோம் ஓகேங்களா இப்போ நீங்கள் ப்ளஸ் அது பேஸ் பண்ணி நீங்கள் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூவில் ஏதோ கோர்ஸ் பண்ணி காலேஜ் வந்துட்டீங்க இப்போ நம்ம என்ன செய்வோம் இல்லை உங்கள் பேரண்ட்ஸ் என்ன செய்வாங்க ப்ளஸ் டூ முடிச்சோடனே என்ன கோர்ஸ் பண்ணலாம் நீங்கள் ஒரு பக்கம் சர்ச் பண்ணுவீங்க உங்கள் பேரண்ட்ஸ் ஒரு பக்கம் சர்ச் பண்ணி என்ன செய்வாங்கன்னா கோர்ஸ் செலெக்ஷன் பண்ணி உட்காந்துருவீங்க கோர்ஸ் முடிச்சுட்டீங்க முடிச்சதுக்கு பின்னால் அடுத்து என்ன செய்யலாம்னு இன்னொரு கவுன்சிலிங் போவீங்க அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மூணு வருஷம் எதுக்கு படித்தோன்னே தெரியாத ஒரு சூழல் மூணு வருஷத்துக்கு பின்னால் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுவீங்க அதனால் நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் கோர்ஸ் செலெக்ஷன் பண்ணும் பொழுது பத்து வருஷத்துக்கு பின்னால் நான் இப்படி ஆகணும் I want to become a college professor, I want to become a doctor, I want to become a IAS officer, I want to become a police officer, I want to become an engineer. அப்படிங்கிறத நீங்கள் டிசைட் பண்ணிக்கோங்க இன்றைக்கி உங்களுடைய வயசு பதினெட்டு பத்தொம்போது இந்த ரேஞ்சில் இருக்கும் இருபத்தி ஒம்பது வயசில் இன்னும் பத்து வருஷத்துக்கு பின்னால் நான் எப்படி இருப்பேங்கிறத தீர்மானிங்க எதை பேஸ் பண்ணி தீர்மானிக்கணும் தெரியுமா உங்களுடைய இன்ட்ரெஸ்ட்டை பேஸ் பண்ணி தீர்மானிச்சுக்கோங்க அப்படி தீர்மானிச்சிட்டிங்கன்னா ஏன் உங்களுடைய இன்ட்ரெஸ்ட்டை பேஸ் பண்ணி தீர்மானிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு நான் அடுத்த ஒரு விளக்கம் கொடுக்குறேன் அப்படி தீர்மானிச்சிட்டிங்கன்னா அப்போ நீங்கள் என்ன தெரியுமா செஞ்சுருவீங்க முப்பது வயசில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு சின்ன ஒரு விஷயத்த சொல்கிறேன் நீங்கள் ஒரு காலேஜில் ப்ரொஃபஸராக ஆகணும் அப்படின்னு நீங்கள் ஆசைப்படுறீங்க ஓகே அப்போ காலேஜில் ப்ரொஃபஸ் எந்த வருஷம் எத்தனை வருஷத்துக்கு பின்னால் பத்து வருஷத்துக்கு பின்னால் அவர் காலேஜில் ப்ரொஃபஸர் ஆகணும் அப்படின்னா இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய பேசிக் குவாலிஃபிகேஷன் என்ன நெட்டு செட்டுங்கிற ஒரு எக்ஸாம் இருக்குது அந்த எக்ஸாம் முடிக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் எந்த கோர்ஸ் படிக்கிறீங்களோ அந்த கோர்ஸில் டாக்டரேட் பிஹெச்டி முடிக்கணும் அப்போ பிஹெச்டியோ நெட்டு ஸ்லெட்டோ முடித்தா நான் காலேஜ் லெக்சராக வரலாம் அப்போ நீங்கள் என்ன முடிவு பண்ணோம் நான் காலேஜ் லெக்சராக வரணும் அப்படின்னு சொன்னால் பிஹெச்டி நான் படிக்கணும் அல்ல நெட்டு செலட்டு படிக்கணும் அப்போ பிஹெச்டி படிக்கிறதுக்கும் நெட்டு செலட்டு படிக்கிறதுக்கு என்ன குவாலிஃபிகேஷன் பிஜி நான் என்ன கோர்ஸில் படிக்க விரும்புகிறேனோ அந்த கோர்ஸில் பிஜி படிக்கணும் அப்போ பிஜி படிக்கிறதுக்கு என்ன
நான் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு பின்னால் இந்த மாதிரி ஒரு பிஸ்னஸில் ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நான் அரிசி வாங்கி சேல்ஸ் பண்ணுறேன் இல்லை ஒரு ஒரு ரைஸ் மெர்ச்சண்ட்டாக இருக்கிறேன் இல்லை செல்ஃபோன் கம்பெனி உருவாக்க போகிறேன் இல்லை இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பிஸ்னஸில் இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த பிஸ்னஸ் வர்றதுக்கு என்ன வேணும் எவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும் அங்கே பிஸ்னஸ் வர்றதுக்கு என்ன படிப்பு படிக்கணும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு இப்போ நீங்கள் யூஜி கோர் செலெக்ஷன் பண்ணிங்கன்னா தான் நல்லாயிருக்கும் அந்த மாதிரி நீங்கள் சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் போகும்போது ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு மூணு கிளாஸில் நீங்கள் போனீங்கன்னு வைங்களேன் நீங்களே வந்து டென்த் ப்ளஸ் ஒன்னில் ஃபஸ்ட்டு கிளாஸில் நீங்கள் அனுபவிச்சுருப்பீங்க நீங்கள் ரிலீஸ் பண்ணியிருப்பீங்க உங்கள் டீச்சர்ஸ் வந்து கேட்டிருப்பாங்க பா நீங்கள் எல்லாம் ப்ளஸ் ஒன்று வந்துருக்கிறீங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ வெல்கம் யூ ஆல் எல்லாம் சொல்லிவிட்டு செல்ஃப் இன்ட்ரடக்ஷன்லாம் கொடுத்ததுக்கு பின்னால் நீங்கள் எல்லாம் என்ன வாங்க போகிறீங்க உங்களுடைய ஃப்யூச்சர் பிளான் என்னென்னு சொல்லி கேட்கும்போது சில பசங்க நெதிரியமாக சொல்லியிருப்பாங்க மேடம் டீச்சர் ஐ வாண்ட் டு பிகம் ஏ டீச்சர் ஐ வாண்ட் டு பிகம் ஏ இன்ஜினியர் ஐ வாண்ட் டு பிகம் ஏ டாக்டர் ஐ வாண்ட் டு பிகம் ஏ லாயர் அப்படி எல்லாம் நிறைய சில பசங்க அப்படி சொல்லியிருப்பாங்க நம்ம என்ன தெரியுமா சொல்லியிருப்போம் சில பசங்க என்ன தெரியுமா சொல்லியிருப்பீங்க டீச்சர் காலேஜ் வந்தோடனே பார்க்கலாம் டீச்சர் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ முடிச்சதுக்கு பின்னால் பார்க்கலாம் டீச்சர் பார்த்திங்களா இது தான் அவங்களுடைய அணுகுமுறைக்கும் நம்மளுடைய அப்ரோச்சுக்குள்ள டிஃப்ரென்சஸ் அப்போ நீங்கள் முன்னாலே டிசைட் பண்ணி வந்துட்டீங்கன்னா நீங்கள் உங்களுடைய லைஃப் ரூட் கிளியராக போயிட்டே இருக்கும் அப்போ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எக்கனாமிக்ஸை வச்சுக்கிறோமே நான் இப்போ எக்கனாமிக்ஸ்னால எக்கனாமிக்ஸ் உதாரணம் சொல்கிறேன் இப்போ இப்போ ஃபஸ்ட்டு கிளாஸில் கேட்குறாங்க சார் என்னம்மா படிக்க போகிறீங்க ஃப்யூச்சரில் என்ன வாங்க போகிறீங்க சார் நான் யூஜி எக்கனாமிக்ஸ் படிக்க போகிறேன் சார் யூஜி முடிச்சதுக்கு பின்னால் பிஜி எக்கனாமிக்ஸ் படிக்க போகிறேன் சார் பிஜி எக்கனாமிக்ஸ் முடிச்சதுக்கு பின்னால் நெட்டு சிரிட்டு எக்ஸாம் பண்ண போகிறோம் சார் இல்லை அதை முடிச்சுட்டு என் ஃபில் பண்ண போகிறேன் சார் பிஹெச்டி பண்ண போகிறோம் சார் பிஹெச்டி பண்ணதுக்கு பின்னால் காலேஜ் லெக்சர் ஆக போகிறோம் சார் ரூட் எப்படி கிளியராக இருக்குது இல்லை நீங்கள் வெறும் அடுத்து என்ன கோர்ஸ்னே தெரியாது இப்போ நீங்கள் வந்து உட்காந்துருக்கீங்கன்னு வைங்களேன் கேட்குறாங்க இப்போ நீங்கள் அடுத்து என்ன கோர்ஸ் படிக்க போகிறீங்க இல்லை சார் அந்த எக்கனாமிக்ஸ் முடிச்சுட்டு பார்க்கலாம் இல்லை சார் இந்த கோர்ஸ் நான் படிச்சுட்டு இருக்கிறேன் இல்லை படித்த முடியும் எனக்கு ஐடியா இல்லை சார் தட் இஸ் நோ ஐடியா அப்படிம்பீங்க அந்த மாதிரி நோ ஐடியா அடுத்து என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படிங்கிறத வெளியே வந்துட்டு அடுத்து பத்து வருஷத்துக்கு பின்னால் நீங்கள் என்னவாக உருவாக போகிறீங்க அப்படிங்கிற வச்சு நீங்கள் கோர்ஸ் செலெக்ஷன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய ஃப்யூச்சர் ரொம்ப பிரைட்டாக இருக்கும் சூப்பராக இருக்கும் ஓகே இப்போ தேர்ட் ஆஸ்பெக்ட் என்ன தெரியுமா ஆரம்பத்திலே சொன்னேன் உங்களுடைய இன்ட்ரெஸ்ட்டை பேஸ் பண்ணி உங்களுடைய நீங்கள் கோர்ஸ் செலெக்ஷன் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொன்ன பார்த்தீங்களா இப்போ நம்ம ஏன் படிக்கிறோம் எல்லாம் கேளுங்க ஏன் நீங்கள் படிக்கிறீங்க இன்றைக்கி என்ன அப்படின்னு சொன்னால் பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு தான் படிக்கிறோங்கிற மாதிரி இன்றைக்கி எல்லாருடைய மைண்ட் செட்டுமே மாறி போயிடுச்சு ஓகேங்களா இப்போ ஒரு நல்ல வேலையில் இருக்கணும் ஒரு நல்லா சம்பாதிக்கணும் சொசைட்டியில் ஒரு நல்ல அந்தஸ்தில் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் படிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி வந்துருச்சுல அப்போ இந்த மாதிரி நேரங்களில் நல்லா சம்பாதிக்கணும் நல்ல வேலையில் போகணும் அப்படின்னு சொன்னால் ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட் இருக்குது ஒன்று நீங்கள் இப்போ நிறைய பேர் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டில் இருக்கிறாங்கல்ல நிறைய பேர் சேலரி வாங்குகிறாங்கல்ல இதை எப்படி நம்ம அனலைஸ் பண்ணணும் இதை எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் ரெண்டு வழிகள் இருக்குது ஒன்று நீங்கள் ஏதாவது டிகிரி படிச்சுருப்பீங்க இல்லை அந்த டிகிரியை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு வேலை கிடச்சிருக்கும் ஓகேங்களா ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு நீங்கள் ஒரு முப்பதாயிரமோ நாற்பதாயிரமோ சம்பளம் வாங்குவீங்க இவங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைல் எப்படி தெரியுமா இருக்கும் பெருமாள் எப்படி தெரியுமா இருக்கும் வருவாங்க வேலைக்கு போவாங்க சம்பாதிப்பாங்க வாங்கி வீட்டில் கொண்டு வந்து கொடுப்பாங்க லைஃப் அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் இவங்களால் பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொன்னால் பெரும்பாலும் கேள்விக்குறி தான் ஏன் தெரியுமா இவங்க இவங்களுடைய டிகிரியை வச்சு இவங்களுக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைச்சது ஒன்று நல்லா சம்பாதிக்கலாம் நல்ல வேலையில் இருக்கலாம் ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்கலாம் முடிஞ்சு போச்சு செகண்ட் நம்ம உங்களை உங்களை இன்சிஸ்ட் பண்ணக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுடைய கோர்ஸ் செலெக்ஷனில் வரும்போது உங்களுடைய செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் ஏன் உங்களை கோர்ஸ் செலெக்ஷன் பண்ண சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துருச்சுன்னு வைங்களேன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸ்ஸே பண்ணுறீங்க ஃப்யூச்சரில் பிஸ்னஸ் உங்களுக்கு அது செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்னு வைங்களேன் பிஸ் செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் பேஸ் பண்ணி பிஸ்னஸ் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அந்த பிஸ்னஸில் மட்டும் நீங்கள் இருக்க மாட்டீங்க சோஷியல் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணுவீங்க
அதான் சொல்ல வரேன் இன்ட்ரெஸ்டோடு ஒருத்தர் கோர்ஸ் செலெக்ஷன் பண்ணுறதுக்கும் சரிங்க நம்ம கோர்ஸ் செலெக்ஷன் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறதுக்கு செலெக்ஷன் பண்ணுறதுக்கான வித்தியாசம் இது தான் நீங்கள் அதனால தான் சொல்ல வரேன் உங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட்டை பேஸ் பண்ணுங்கள் சார் எனக்கு என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது எனக்கு இன்பில்டு கேரக்டர் என்ன இருக்குங்க நான் எப்படி சார் நான் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் அப்படின்னு ஒரு டவுட் வருது பார்த்தீங்களா இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய நம்ம இந்த சிஸ்டத்தில் பெரும்பாலும் மார்க்கை வச்சு தான் எல்லாத்தையுமே தீர்மானிக்கிறாங்க ஒருத்தர் வந்து ஒரு பையன் ஐநூறு ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு வந்து ஃபோர் எயிட்டி எடுத்துட்டான்னா அவன் நல்லா படிக்கிற பையன் அப்படிங்கிற மாதிரியும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு ஒருத்தன் த்ரீ ஹண்ட்ரட் எடுத்தால் அவன் சரி நார்மலாக படிக்கணுங்கிற மாதிரியும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு வந்து ரொம்ப நார்மலாக எடு ஜஸ்ட் பாஸ் பண்ணவன் வந்து சுத்தமாக அவனுக்கு வந்து அறிவே இல்லாத மாதிரி தான் இன்றைக்கி பேரண்ட்ஸும் சொசைட்டியும் இன்றைக்கி அப்படி தான் நம்மளை வச்சுருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற லெவலில் தான் இன்றைக்கி நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்டைல்லாம் போயிட்டு இருக்குது ஆனால் உங்களுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிங்கிறது செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிங்கிறது இன்பில்டு கேரக்டர் அப்படிங்கிறது உங்களுக்குள்ளே இருக்குது உங்களுக்கான திறமைய இந்த மார்க்கு தீர்மானிக்காது நல்லா மைண்டில் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய மார்க்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணதுக்கான ரிவார்டு தானே தவிர உங்களுடைய திறமைக்கான ரிவார்டு கிடையாது உங்களுடைய திறமைங்கிறது வேறு ஏன்னா டென்த்து ப்ளஸ் டூ எல்லாம் வந்து பெரும்பாலும் புக்கில் இருக்கிறத அப்படியே மனப்பானம் பண்ணி மனப்பானம் பண்ணி எழுதிருப்பீங்க அந்த மனப்பானம் பண்ணதுக்கான அந்த ரிவார்டு தான் அந்த மார்க்கை தவிர உங்களுடைய திறமைக்கு கிடைச்ச ரிவார்டு அது இல்லைங்கிறது புரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா ப்ளஸ் டூவில் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே எடுத்துருப்பான் ஆனால் காலேஜ் லைஃப்பில் அவனால் ச பெரும்பாலான நம்ம எல்லாத்தையுமே சொல்ல முடியாது பெரும்பாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவனால் சஸ்டெயின் பண்ண முடியாமல் போயிருக்கிறான் ஸ்கூல் லைஃப்பில் ரொம்ப கம்மியான மார்க் எடுத்திருப்பான் ஆனால் காலேஜில் வந்து பெரிய ப்ரில்லியண்ட்டாக வந்திருப்பான் எத்தனையோ பேர் படிக்காதவங்க எத்தனையோ பேர் என்ன செஞ்சுருக்காங்கன்னா பெரிய பெரிய லெவன் நிறைய சயின்டிஸ்ட் நிறைய எல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க ஆனால் நிறைய படித்தவங்க எதுவுமே கண்டுபிடிக்காமல் இருந்திருக்கிறாங்க அதனால் உங்களுடைய ஃப்யூச்சரை உங்களுடைய இன்ட்ரெஸ்ட்டை இந்த மார்க்கை வச்சு தயவு செஞ்சு எடை போடாதீங்க உங்களுக்குன்னு ஒரு பவர் இருக்குது இப்போ ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் பாருங்கள் உங்களுக்கான பவர் என்னங்கிறத நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ நீங்கள் டென்த்து முடிச்சுருக்கிறீங்க இல்லை ப்ளஸ் டூ முடிச்சுருக்கிறீங்க நான் சொல்கிறேன் ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னால் உங்கள் ஸ்கூலில் நடந்த நீங்கள் உங்கள் மிஸ்ட்டு அடி வாங்கினதோ இல்லை உங்கள் மிஸ்ட்டை பாராட்டு ஏதாவது வாங்கியிருக்கிறீங்க இல்லை கூப்பிட்டு உங்களை ப்ரேயரில் நிற்க வச்சு உங்களை வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணுது இல்லை உங்கள் ஸ்கூலில் நடந்த ஏதாவது ஒரு விஷயம் ரீகால் பண்ண முடியும் இப்போ நீங்கள் ப்ளஸ் டூ முடிச்சுருக்கிறீங்கல்ல நாலு வருஷத்துக்கு முன்னால் நைன்த்துலேயோ டென்த்துலேயோ நடந்த ஒரு விஷயத்தை உங்களால் இப்போ ரீகால் பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டில் வந்துடும் ஆமாம் சார் நான் அன்றைக்கி ஒரு நாள் எங்கள் மிஸ் என்னை பாராட்டினாங்க சார் என் ஹேண்ட் ரைட்டிங் நல்லா இருந்துச்சு என்ன ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணாங்க சார் ஆமாம் சார் இவன் நான் வந்து ஒரு பையனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணேன்னா எங்கள் மிஸ் எங்களை பாராட்டினாங்க சார் வருது பார்த்தீங்களா வந்துருச்சா நாலு வருஷத்துக்கு முன்னால் நடந்த ஒரு நிகழ்வை இப்போ நம்ம அது சம்மந்தமாக பேசுகிறோமா இல்லை ஆனால் திடீர்னு ஒரு நம்ம கரியர் கைடன்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் இந்த சுச்சுவேஷனில் இந்த நேரத்தில் நாலு வருஷத்துக்கு முன்னால் நடந்த ஒரு விஷயத்தை உங்களுக்கு திங்க் பண்ண சொல்கிறேன் திங்க் பண்ண ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டில் உங்கள் கண்ணு முன்னால் வந்து நிற்கிது பார்த்தீங்களா திஸ் இஸ் த பவர் ஆஃப் யூ திஸ் இஸ் த பவர் ஆஃப் யுவர் பிரெயின் உங்களுக்கான டேலண்ட் என்ன இருக்குங்கிறத பார்த்துக்கிட்டீங்களா இதுதான் உங்களுடைய டேலண்ட் அதே மாதிரி சின்ன வயசில் நீங்கள் ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது உங்களுக்கு விவரம் தெரிஞ்ச இந்த வயசுங்கள நீங்கள் எந்தெந்த இடத்துலலாம் பாராட்டு பெற்றிருக்கிறீங்க உங்களை யார் யாரெல்லாம் அப்ரிஷியேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்ரிஷியேட் பண்ண என்னென்ன செயல்பாடுகள் உங்களுக்கு இருந்துச்சு நீங்கள் யார் யார்கிட்ட திட்டு வாங்கியிருக்கிறீங்க யார் யார்கிட்ட அசிங்கப்பட்டிருக்கிறீங்க இந்த ரெண்டையும் எடுத்து வைங்க நீங்கள் சின்ன வயசில் ஃபோர்த்து ஃபிஃப்த்து சிக்ஸ்த்து படிக்கும் உங்களை அப்ரிஷியேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா அதான் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் நீங்கள் ரோட்டில் போயிட்டே இருந்திருப்பீங்க இல்லை ஏதாவது நல்ல ரொம்ப அசிங்கமாக இருந்திருக்கும் கிளாஸ் ரூம் நீங்கள் நல்லா க்ளீன் பண்ணி இருந்திருப்பீங்க அப்போ மிஸ் உங்களுக்கு கூட்டு பாராட்டியிருப்பாங்க பாராட்டியிருக்காங்கல்ல இது தான் உங்களுக்கான செல்ஃப் நேச்சர் அதே மாதிரி என்ன செஞ்சுருப்பீங்க உங்கள் நோட்டு பெர்ஃபெக்டாக இருந்திருக்கும் ஹேண்ட் ரைட்டிங் சூப்பராக இருந்திருக்கும் அப்போ இந்த மாதிரி சின்ன சில பேர்லாம் பேங்க் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் கசமசான ரொம்ப மாதிரியாக இருக்கும் சில பேர் பேங்க் ஓப்பன் பண்ணி
நீங்கள் பாசிட்டிவாக திங்க் பண்ணுறது சில நல்ல கேஷுவலாக பேசுகிறது ஹேண்ட் ரைட்டிங்கு இது எல்லாமே உங்களுக்கான டேலண்ட்டு தான் உங்கள்கிட்ட புதஞ்சு கிடக்கக்கூடிய டேலண்ட்டு தான் ஆனால் நம்மளுடைய கால சூழல் என்ன அது மார்க்கை மட்டும் வச்சு தான் தீர்மானிக்கிறதுனால உங்களுடைய இந்த பேசிக் இன்பில்ட் கேரக்டர் செல்ஃப் நேச்சர் கேரக்டர் சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா அது பெரும்பாலும் நைன்த்துலேயோ டென்த்துலேயோ ப்ளஸ் ஒன்லேயோ ப்ளஸ் டூலேயோ வெளிப்படாமல் அப்படியே அமைங்கி போயிடுச்சு உங்கள்கிட்ட புதஞ்சு கிடக்கக்கூடிய டேலண்ட்டை வெளிப்படுத்துங்க ஃபஸ்ட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ண ஃபஸ்ட் யூ ஐடென்டிஃபை யுவர் ஒரிஜினல் டேலண்ட்ஸ் அதை பேஸ் பண்ணி கோர்ஸ் எடுங்க அதை கோர்ஸ் பேஸ் பண்ணி உங்களுடைய ஃப்யூச்சரை தீர்மானிங்க அப்படி வந்தீங்கன்னா யுவர் ஃப்யூச்சர் வில் பி எ பிரைட் ஃப்யூச்சர் அப்படிங்கிறதுல எந்த மாற்று கருத்துமே இல்லை நீ அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் என்ன கோர்ஸ் பண்ணலாம் ஆர்ட்ஸில் என்னென்ன கோர்சஸ் இருக்குது லாங்குவேஜஸில் என்னென்ன கோர்சஸ் இருக்குது சயின்ஸில் என்னென்ன கோர்சஸ் இருக்குது மெடிக்கலில் என்னென்ன கோர்சஸ் இருக்குது இன்ஜினியரிங்கில் என்னென்ன கோர்சஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது தனித்தனியாக ஒரு தனித்தனி வீடியோக்கள்லேயும் அந்த கோர்ஸினுடைய ஹையர் எஜுகேஷன் என்ன எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஓகே ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் தே